Magandang gabi sa inyong lahat. Ito na ang continuation ng ating uh, management of ventricular tachycardia which is um, tolerated or asymptomatic with pulse. Ito na tayo. Antiarrhythmic drugs. Mayroong apat na klase ito. Mayroong tinatawag na class 1. Yan yung mga sodium channel blockers. Mayroon tayong class 2. Yung beta blockers. Mayroon tayong class 3. Yung potassium channel blockers. Mayroon tayong class 4 yung calcium channel blockers. Okay. So, dito tayo sa class 1. Itong sodium channel blockers ito na class 1, may, may tatlong ano to, subtypes. Mayroon siyang 1A, 1B, at mayroon siyang 1C. Okay. So, inarrange ko ito base doon sa sodium blockade. Kaya inuna ko ang B, sumunod ang A, at sumunod ang C. Okay. So, dito sa class 1B, ang example nito ay lidocaine. Ang example niyan is lidocaine. Okay. Ayan. So, dito, ito ay may mild sodium channel blockade. Ang example nga, lidocaine. So, makikita nyo, ang target nito ay phase 0. Okay, ito yung depolarization. So, pag ito, actually, mild sodium blockade ito, very minimal, halos wala nga, wala kang mapansin, walang effect, etc. Halos kay very minimal lang, very minimal. So, gagawin niya ito, ang target niya dito is phase zero. Ito yung depolarization natin. As I said, negligible or very minimal lang ang effect. Pero makikita nyo, ang katapat nga niya, yung QRS, di ba? So, makikita nyo, ang repolarization niya maigse. Okay? So, shortened. Yan, ang example natin dyan is lidocaine. Okay. Ito naman isa, 1A. Yung 1A, mayroon siyang moderate sodium channel blockade. Ayan. Ang target niya, the same, yung phase 0, yung depolarization. So, makikita niyo moderate, kaya medyo yan blue ang, yan blue ang color niya. Okay. Yan ang depolarization. Inilagay ko blue. So, may moderate. Okay. Tapos, ito, base sa ibang libro ng ano, antiarrhythmic, Sinasabi nila na ito mayroon ding konting potassium channel blocker effect. Kaya nga makikita mo na prolong yung kanyang repolarization. So ano nga bang titignan natin dito? Ang pasyente ay ito ang gamot niya. So titignan niyo yung QRS niyo, magwa-widen konti. Tapos yung ito, yung QTC niya haba kasi yung repolarization niya umaba. Okay, nag-exceed siya. Okay, yan ang class 1A. Moderate So, yung class 1C naman, marked sodium channel blockade. So, makikita nyo, yan blue. oh makita nyo, mark yan. So, yung una, halos nothing. Yung pangalawa, moderate. Yung pangatlo, mark. Ang effect din yan, dito sa phase zero ito yung depolarization. So, makikita nyo, doon sa QRS din ang kanyang manifestation dyan, mag-widened. Tapos dito, halos wala, wala, walang repolarization, no effect. Ang example nito ay propafinone or rhythmol. Pero dahil ang problema nga natin dito is ventricular tachycardia nga rito, ang ginagamit natin dito is lidocaine IV or procainamide IV. Hindi ka gagamit dito ng oral. Okay, yaam. Next, mayroong isa na medyo nahahawig konti dyan, yung class 3. Tatalon ako dito sa class 3. Ito yung, so, yung potassium channel blocker. Ito naman, ayan, makikita nyo talaga medyo mahaba talaga yung repolarization. It is meant to be. Ang action naman niya dito sa 3, dito sa repolarization area. Ito yung phase 3. Okay? Ngayon, ang titignan natin is yung QTC. Kaya sinasabi ko, kailangan may baseline QTC. Dahil mayroong acceptable na prolonged QTC pag naka, ano siya, class 3. Example yan, amyodaron. Pero pag sumobra yan, look out. Kasi pwede ka mag-invite ng polymorphic bitak. Example yan is torsad. Okay, but some other cardiologists say na itong example, itong class 3 uh, potassium channel blocker like amiodarone, ano yan, marami siyang effects. Uh, mayroon siyang, so, may, it is an alpha blocker, actually before they are using that na vasodilator, may alpha blocker siya. Mayroon siyang mild sodium blocker, mayroon siyang mild beta blocker, mayroon siyang mild uh, class 4 calcium channel blocker effect, pero major function niya is potassium channel blocker. Okay. Ayan. 
So, target is phase 3. Ngayon, itong class 1, itong mga class 1 na ito, at saka class 3, actually, sa Perkin G cell yan. Pinagtabi ko itong pacemaker cell na class 2 at saka class 4. So, example dito, beta blocker. Ano ba naman ang function ng beta blocker? Ito, it, ito ay beta adrenergic receptor blocker. Ang target nito ay sympathetic nervous system. Okay? Ayan, katulad yung release ng mga catecholamines from um, exertion, from effort, o kaya stress or anything. Yan, ang target is the sympathetic nervous system. Okay, so pacemaker cell ito, action potential pacemaker cell. Ganun din ang um, calcium channel blocker. Okay, so dito makikita natin, ito ang normal na action potential ng pacemaker cell. Ayan. So, katuloy yung didiscuss ko nga kanina, 4, nakaangat na, gradual depolarization, 0, slow, tapos yan ang 3. Dito ganun din, kinopya ko lang. So, 4 ito, tapos nung binigyan natin siya ng beta blocker, ayan, yung phase 4 mo decrease. Pero yung kanyang 0, medyo upright, medyo diretso. Pag dating dito, prolong ang repolarization. Ayan. Ngayon, dito naman sa calcium channel blocker, so that is beta blocker. Ayan. So, decrease ang, ang phase 4, tapos yon upright konti ang pasok ng 0, yung calcium entry, yan ang main depolarization, repolarization to, pero prolong. Dito sa calcium channel blocker, ito siya, ito ang pacemaker action potential, ito yung normal, yung green. Okay, nakikita nyo yung phase 4, halos walang problema. Pero pagdating dito sa zero depolarization niya, wide at saka very slow, at saka wide, yan ang kaibahan nila sa beta blocker. Then, pagdating sa repolarization, prolong. Okay? So, yan. Ngayon, ano nga ba ang ano, responsibilities ng RNs pag ang doktor nag-order ng anti-arrhythmic uh, IV medication? Okay. Ito na. Palagi nyo i -re check ang doctor's order. I-recheck nyo palagi yan. Okay? Palagi tayong mag -re recheck Next. Kumuha kayo ng printout ng medication sa computer. Nandun yung indication yung side effects, kung ano pang dapat tignan doon, tapos compatibilities with diluents. Okay? Then, before na mag-start kayo ng medication, yaan, i-check nyo uli yung allergy niya. Baka mayroon tayong na-miss. Then, pang, you have to proceed with the five rights or check five rights of drug administration. Yung checking the right patient. Dito, tignan mo yung ID band niya. Huwag kang magsalita. Sabihin mo sa kanya, what's your name? Can you tell me your name? When is your birthday? Tinitignan mo yung ID band kung nagjajab doon sa sinasabi niya. Next. Yung right drug, right dose, right route, and right time, hawak-hawak niyo yung doctor's order. Tinitignan niyo ulit doon para sa ganun sigurado. Okay. Ngayon dito, i-check niyo, be sure na mayroon kayong initial ECG strips. Mayroon na tayong 12 lead ECG. I-measure niyo ang QTC niyo as baseline kasi yung ito, May kinalaman to sa class 1A at saka yung class 3. Dahil napuprolong yung kanilang QTC. Continuous monitoring. 1 is to 1 itong pasyente na to, Hindi mo siya pwede iwan. Andun ka. Mayroon ka ng table doon. Lahat kompleto ka na ng gamit doon. Minomonitor mo yung pasyente. And then, start your IV medication. Palaging dalawang IV sites natin. Always, kapag mayroong IV antiarrhythmic, dalawang IV access natin. I-check mo yung response ng pasyente sa gamot.